淑妃，你究竟是笨还是天真呢？啊，啊，算了，没什么。啊，淑妃。喂，蓝天，你这个变态，我的手机铃声是不是你改的？哎，没想到你自从得了神经病，整个人变得这么有精神。在公司吗？废话，难道我像你这个病号一样在家休息吗？那正好，去我办公室，把厂商带来的果汁机、洗衣粉，还有空气净化器都带回来。我就算请假在家，也有很多事情要做的啊。哎，淑妃，你跟蓝导这么熟啊？才没有呢，他只是把我当成奴隶一样的使唤而已。我先走了。干嘛让我一个人把这东西拿回去啊？那下午去拿好了。那，谢谢。啊。哎，淑妃。啊。谁让你办这些的？哎呀，还不都是蓝天？要不是……嗯，要不是他住在我隔壁，我才懒得管他那些破事呢。我先走了。哎，慢点，慢点，慢点，慢点。啊。这个家伙也不知道这些东西有多难受。我送你回去，你要送我回去？对啊，走啊。哎，下次蓝天叫你帮他带东西，拿不动你就打车，别傻傻的抱着去坐公交。反正他那个人就是爱记仇，一天不欺负我就浑身不对劲儿。其实蓝天没你想象的那么坏了，你知道吗？哦，对了，我那天听敏儿姐说，蓝天有什么恐女症，他怎么回事啊？恐女症太夸张了吧？他，他只是对女人有一点过敏。对女人过敏？嗯。我只听说过有对花粉过敏的，也有对海鲜过敏的。哈，我从来没有听说过谁会对女人过敏，这什么怪病啊？他就是特别怕女人身上的味道，像是香水味、化妆品味等等了。没想到他一个大男人，还有这种怪癖。每个人都有怪癖啊，你可别拿这个嘲笑他。当然不会了，我才不会像他那样小家子气。淑妃，我觉得你跟林飞好像和以前不太一样了。于总监。为什么会和敏儿姐在一起啊？啊，我我我的意思是说，我我从来没有听你提起过敏儿姐。和她交往很久了，这也没什么好提的。你们在一起很久了吗？
从我当商品开发的时候就和他交往了。这行就是这样，每天除了见到厂商，就是见到同事。日久生情也是正常的。那你们会结婚吗？啊？啊，我只是随便问问，你可以不回答的。对不起啊。对了，那你呢？你有男朋友吗？我啊。嗯。嗯，怎么可能呢？我这个样子，有谁会喜欢我呀？你怎么可以这么说你自己呢？我这叫有自知之明。什么爱情，什么浪漫，永远都不会发生在我身上的。淑菲，你是一个个性非常好的女孩，公司里的人都很喜欢你，你要对自己有信心，知道吗？真的。真的。谢谢你啊。真的，要对自己有信心。嗯。嗯啊，对了，林飞今天没有上班，他还好吗？他去医院换药了。好的，幸好没事。哎呀，齐然，你一个当总监的，怎么就改不了鸡婆的个性呢？是你不懂怜香惜玉，好不好？玉，你说他是玉啊？你连玉跟石头都分不清楚啊？于总监，喝水、啊。谢谢。好了，这些东西我一个人处理就行了。你啊，快回去陪你女朋友吧，省得她老说你把时间浪费在我们身上了。好了好了，我先回去了。他是在欺负你，告诉我。OK。行了，他身强体壮的，虐不死的。我没事，不累的。于总监，你这么着急就走了？啊，走了，我过来。我先走了。啊。于总监，再见。拜拜。啊，再见，拜拜。哎呀，别再见了，再见也成不了你的人。闭上你的臭嘴吧你！把冰箱里的水果蔬菜都拿出来。干嘛？哎，这还用问吗？当然是试机器了。再放，再放，再放，再放，差不多可以了吧？再放，我知道啦。哎，加满，加满，加水。好了，好了，好了。再倒一点，再倒一点。OK。啊，水果，开始。嗯。啊！今天不整理干净，你就别想走了。啊，对不起啊，你没事吧？我帮你洗衣服啊。你先到那边。哎呀，真是的，哎呀，怎么这么倒霉啊？衣服上弄的全都是。哎呀，真是。
你这女人怎么一点都不知道害臊啊？没看见我正在洗澡吗？洗澡？哎呀，你没事吧？你都伤成这样了，洗什么澡啊？哎呀，算了算了算了，我来帮你。你要干嘛？我来帮你。你干嘛？你干嘛？哎呀，哎，哎呀，你平时不是最喜欢使唤别人了吗？你不卸了怎么洗澡啊？停停停停停！真是，来来来，你想干嘛？你给我出去！洗澡这种事怎么可以喊女人帮忙？我害臊的！害什么臊呀？你现在是个病人，我能对你有什么幻想啊？来来来，把衣服脱了，脱了啊！嗯嗯，你想太多了，快脱下来！不脱衣服你怎么洗澡呀？你现在手动不了，我得帮你脱衣服。好，太好了啊！海月，你要干嘛？开门呀！没听天天说吗？让我们尊重他的隐私权。哦，对对对对对，去，按门铃。哎，我去我去。好了。嗯？都站着干什么？你不是说尊重隐私吗？我们已经按门铃了，对他够尊重了，开门进去。哦哦哦。天哪，天哪！哇，这是发生命案了呀！哎呀，呸呸呸！怎么讲话的？哦哦，不就是死了些芹菜苹果吗？什么命案呢？真是！你说天天过的什么日子呀？妈，你得好好说说天天。哎呀，行了行了，我也得好好说说晶晶。你看，以为表姐表弟住在一块儿吧，也能相互照应照应。嗨，这倒好。姐姐还把弟弟照顾受伤了，这也太不像话了！我好像听见里面有水声啊！哎呦妈，你吓死我了！大惊小怪的，肯定是天天洗澡。就是，走走，我们帮忙打气。洗澡啊！走走。来来来，哎呦，你们两个干嘛啦？偷偷摸摸的。哎呦，你轻点啊！啊，你不要从后面来啊！哎呀，坐前面吧。还好吧？啊。有个女的在里面，是是是，这，妈妈妈妈妈妈妈，什么呀？你怎么不进去啊？你，妈妈妈妈妈妈妈妈，妈，哎呀，你不要紧吧？我们俩真的是一毛钱关系都没有，半毛钱关系也没有。你行了吧你？没关系，你们还孤男寡女的一块洗澡啊？不是的，我们不是你们想的那种关系。我们今天呢，就是因为他受伤了，你们也看到了吗？而且他想喝果汁，然后我们就榨汁。哎呀，总之，嗯，这一切只是一个误会，真的只是误会。哎呀，就算你们再不相信我，也应该相信我的审美吧？我怎么会跟这种侏罗纪时代的生物有暧昧呢？啊，这是对我天大的侮辱啊！你几个意思呀？我还没嫌弃你，你倒嫌弃起我来了。我告诉你啊，你别惹毛了我，你惹毛了我，我看你上哪儿去找人帮你换衣服，帮你洗头。啊，闭嘴！你真是越描越黑了你。还越描越黑呢，身正不怕影子斜。你们俩那样在一块，谁能不多想啊？再说了，孤男寡女，衣衫不整。哎呦，我的天哪！妈，你说这传出去，咱们怎么做人呢？真是。天天啊，这男孩子呢，长大以后谈恋爱呢，不是什么见不得人的事。你为什么不告诉我们呢？虽然这个淑妃呢，粗鲁一点，粗俗一点啊。阿姨，我怎么了？我主要看气质。呃，虽然这个淑妃呢，你妈妈心目中的儿媳妇呢，有这么一丁点的差距，但是你喜欢，妈妈也会接受的。谁喜欢她？你们这是在侮辱我好吗？你什么意思啊你？我的意思就是跟你这种女人在一起，我会死的，知道吗？你不喜欢。你干嘛让他帮你脱衣服、帮你洗澡啊？就是啊，你们现在这些年轻人一点羞耻心都没有
。那要是当年……你又要提当年的事了。那要是当年，啊，我跟你外公没结婚的时候，我们两个说句话都要脸红啊！哪像你们现在啊？要是在当年，你们两个就得为现在这件事情负责任。奶奶，没那么严重吧？我跟他什么事情都没发生，负什么责啊？天天呐，你别以为外婆不了解你，你这孩子就是倔，明明喜欢，硬说不喜欢。你以为这样我们就管不了你了，是不是？啊，就像当年那个姓李的。行了，别说了，您不要再提当年的事了，好吗？我现在对你们发誓，我和这个笨猪绝对没有半点关系。哎呀，哎呀，我跟他真的没有笨啊！好吧，事到如今，我只能说实话了。我们两个呢？是不要说实话，话了。这实话万一说出来，挺吓人的哈。哎，不行，妈，甜甜，你跟我说实话，说。好吧，这个实话就是，我在公司已经有喜欢的人了。有有喜欢的人了。甜甜，你有喜欢的人是吧？你是说，不是他？甜甜，是谁也不可能是这个女人。哎呀，好好好，妈，放心了啊！对对对,对，再说嘛，吓我一跳。哎，淑妃，你不是早就回来了吗？怎么弄成这个样子啊？啊，别提了，被蓝天家的外婆、妈妈。被他们严刑逼供，啊，真是太恐怖了！蓝天，嗯，对啊，他们家人以为我跟蓝天有什么，各种拷问。啊，我终于明白于总为什么说他有恐女症了。他们家三个女人啊，真的太可怕了，简直就不是地球人。恐女症。我好像听天真也这么说过，可是他们家人为什么要拷问你呀、啊？我怎么知道呀？还不是他这个变态，整天拿我当猴耍。明明自己已经有喜欢的人了，还不承认，害我一起受罪。兰达有喜欢的人了？嗯，他是这么说的呀。是谁啊？我哪知道啊？不过听他的口气，应该只是暗恋吧。有谁能看上他呀？哎呀，会不会两人已经在一起了？哎，你说会不会是姻缘姐啊？姻缘姐，还真是有这个可能啊。嗯，我听说啊，他们是大学同学。哎，管他那么多呢。哈喽，大家好，今天我为大家带来的产品就是凯驰清洗机，它的出现将会是一场清洗界的革命。哎，一说就停不下来了。你们使用之后，家里将变得干干净净，一尘不留。好，下面让我们来看一下产品。哎呀，行了吧，老公，安静一会儿吧。啊。哎，都没人在听我说话。哎呀，行了行了，哎，妈，姐，我觉得啊，首先我们得找出这个关键人物，这样我们才能知道天天喜欢的这个女孩子是谁，才能判断出这个女孩子到底适不适合我们天天。你们说呢？对对，我是这么觉得的，只要天天喜欢的，我们都喜欢她，那是一定的呀，要爱屋及乌，我们天天好不容易有对象了，我们一定要支持。妈说的对，你们怎么就确定老舅不是骗你们的？哎，这妈会不会是骗我们的呀？哎，真天真，你到底有没有看你老爸的表情啊？都我明天就要上节目做场带了。哎呀，我说你能不能安静一点啊？你没看我们商量大事情呢？我那我的事也很重要啊。你说我们天天会不会真的跟那个淑妃有什么男女？关系啊，嗯，不会的，我们天天不会那么没有眼光的。哎
，外婆、妈、大姨，嗯，你们看这个事这么办行不行？把这件事呢交给天真他爸，让他去公司打探一下，不就得了吗？啊，我。大家好，今天我给大家介绍一款新的包包。这款包包有超级大。你先上来的时候应该告诉大家你是谁。对对对，我刚才是不是有点太紧张了？不会，特别好。好 ，Action！ 大家好，我是家有购物的新主持人，我叫林飞。三、二、一。觉得今年夏天比去年夏天更加闷热难耐吗？欧贝森能够听到你的心声。过二十分钟去开会了，那这样正好，一起吃早餐。好啊，来吧。Yes。哎呦，又要开始做米二特调了，是吗？你不乖啊！我不在意，生菌你一包都没有喝。我比较喜欢你为我调，我自己调的很难喝的。好了，喝吧。嗯。嗯。你调的比较好喝，果然。你喜不喜欢这种感觉？什么感觉？如果有一个人可以每天做早餐给你吃，不觉得这样挺好的吗？每次我一提起关于结婚的事，你就只会敷衍我。这个等我们回家再说，好不好？这里是公司，没气氛。哎，哎，又怎么了？没什么，只是觉得这个产品这么好，我又花了这么多心力把它做起来。说真的，都已经对它有感情了。我知道益生菌是你卖起来的，但是当初你去受训的时候，应援就接手了，而且现在卖的还挺稳定的。我知道，我又没有说什么。你知道啊，如果由我出面协调把这个商品拿回来的话，那我就是徇私啊！我不希望这种事发生，懂吗？你可以体谅我吗？怎么了？生气了？没有生气。没事啦，没事啊。我说你放过我行不行啊？我真不知道。哎，不说名字没关系啊。啊，你只要说是或者不是就可以了。哎，你烦不烦人呢、啊？蓝天喜欢谁，关我屁事啊！董事长，啊，董事长，那，哎哎，蓝天喜欢谁，事不关你屁事，但这跟我有天大的关系。今天我的小命就全掌握在你手里了。他会不会喜欢林飞？我不知道。我老婆说他是最大的嫌疑人，那会不会是姻缘？你开什么玩笑？他最怕的就是姻缘了。啊，也对啊。哎，难道是马倩倩？我呸！你别净想一些不可能的对象啊！我说你这人无不无聊。蓝天天生就有恐女症，他怎么可能跟这些女人有什么？你能用你的脑子想一想吗？哎，不是不是啊，他之前不是这么说的。
他说他在公司里边有喜欢的人。他说什么你都信？你傻呀？啊？还是你第一天认识他？去去去，我没时间在这跟你瞎闹啊！哎哎哎，你别走啊！蓝天有孔女症，我知道，但是我老婆那个个性，你又不是不知道。再这样下去，我恐怕也得得孔女症了，是吧？啊？我自己的麻烦都解决不了，还解决你的？走开！哎哎哎！你别走啊！你别走！你别走！你们之前有没有拍过这个产品啊？之前好像没有拍过。怎么应元姐才不是周乔轩姐吗？应元姐好，应元姐。嗯，你们手上的资料可收起来了，今天的演练就用桌上这份。啊。可是我们之前已经练习了很久了。如果照本宣科的话，你们永远也不会知道自己的盲点在哪里。叶王妃，我今天特意请姻缘姐来，让她来指点你们。桌上这些就是你们今天演练的主题，给你们五分钟时间准备一下。等一下就按照周林、佳佳、林飞这样的顺序上去练习。五就五分钟啊？嗯。观众大家好，我是你们的购物专家。声音再大一点，洪亮一点，要有自信。我这款染发霜的名字叫做……耶，你是主持人啊？你不知道自己在卖什么东西吗？它是原水的，是国内首个采用。你怎么跟念经一样啊？等着你念，我不准自己看字卡吗？李维斯取材于全世界最顶级的。太直白了。这样谁想买啊？在我手上的这款香小蜜呢？每一个颜色都代表着不同的香味。卖完了，啊？你啊什么呀？执行说卖完了就是卖完了，你赶紧推销别的产品啊！哎，这位阿姨，干什么呢？我想替观众示范一下如何使用这个染发霜。谁教你的？你不按节目流程来，还自己在这儿演上了。且不说摄像师的镜头跟不上你。你这样也破坏了节目的整体节奏啊！对不起啊，我还不太清楚。算了算了，我看今天就这样吧。你们一个个的呀，口条、台风、站姿、临场反应，没有一个及格的。你们该庆幸今天不是考核，否则就你们这样，一个都别想留下来，都得滚蛋，浪费时间。你们听见音乐姐说的了，千万不要自以为是，以为准备了考核内容就得意忘形。节目直播不比考核，不是在开玩笑。如果你们再这样下去的话，那么就别想留在这间公司了。嗯，真的很好吃。口条、台风、姿势、临场应变能力，通通都不合格。哼，什么嘛？他又不是老板，有什么了不起的？就他一个人了不起啊！给我个十年，我也能熬成一姐啊！就是就是，有什么了不起的？一姐就可以随便欺负人啊！我在家的时候可是我爸爸妈妈手心里的宝贝呢，长这么大，从来就没有人敢骂我一句。这倒好，来了家有购物，反而被他骂成狗。哎，你也别往心里去，他不管是谁都会这么骂的。是啊。听说我们还没来的时候，他天天找其他主持人的麻烦呢。真的？没想到啊，他还有欺负人、虐人的嗜好，心肠真的不怎么好啊。哎，而且啊，我还听说他可以稳稳的坐在一姐的宝座上啊，是因为……因为什么啊？因为他跟很多男人都有一腿。真的假的？这不可能吧？是真的，快吃快吃快吃！姻缘姐，这次我去国外受训，认识了那边不少主持人，而且啊，也见识到他们的节目有多流畅。你知道吗？导演都不用说话，光打响指就能做完整个直播，真是太厉害了。嗯。姻缘姐，我真的是要谢谢你，把这次受训的机会让给我，而且呢，还接手了我手上的工作，真的是太不好意思了。你也不用谢我呀，反正我也不想去。其实呢
，我的那些商品交给姻缘姐你，我才能放心的去手续。像是益生菌那条线，毕竟是我花了很长时间才做起来的，总希望它能继续畅销。啊，那这么说来，还好没有在我的手里卖砸掉。啊，凭姻缘姐你的实力，怎么可能卖砸？真的是要好好谢谢你啊。我说你呢，也不必谢我。本来也是因为我不想出国，才让你不得不终止这条线的。不过现在你回来了，你要想拿回去的话，告诉我一声。哎呀，才没有呢！这商品在你手上卖的这么好，说明你也费了不少心思。而且徐然也说了，公司尊重主持人的专业，不会随随便便变动商品的。那你的意思是说，公司基于尊重，是不会让我交出这条线的。但是我可以自己选择放弃，是吗？啊，姻缘姐，你说的什么话呀？嗯，刚才我们聊到哪儿了？我跟你说啊，有什么需要帮忙的，你就直接跟我说。你想把益生菌拿回去，随时都可以。哎呀，我不是这个意思。不管在谁手上，不都是为公司赚钱？既然都是一样的，何必换来换去呢？哦，好。嗯，你不吃了？也不知道怎么了，今天有点倒胃口，不如回去多喝点益生菌吧。啊，那一起走吧。我也吃饱了。嗯、哎，林飞，你怎么不说话啊？是不是刚才被骂傻了？平时不就你被他欺负的最惨吗？嗯，怎么不批评两句？嗯，干嘛？在那装清高啊？我有什么好装的呀？我本来跟他就不是一个档次的人，他因为资深所以欺负人，我不予置评。我们一定得努力，不能让别人看扁了。呃，对。就是就是，他不就是仗着自己现在是一姐吗？欺软怕硬的，要是我以后当了主持人。我肯定给他点颜色瞧瞧，让他知道我们可不是什么好欺负的。干嘛？干什么呀？嗨，音乐姐。起劲啊！完了完了，音乐姐全听到了。叫你小声点儿。哎呦，这下完了，以后怎么办啊？哎呀，太好了，救兵终于来了。那个，这些染发霜是明天节目要出货用的。可是刚才桃儿突然打电话给我说，要什么捆绑销售，这么多货，我一个人根本理不过来。麻烦大家都帮我重新装箱。哎，你们都愣着干嘛呀？赶紧帮我一起动作起来吧！哦，好。干吧。嗯。哎，不会是因为我们昨天骂了姻缘，所以他今天故意让我们干活的吧？做苦力。总比实际惩罚要强吧？看来今天我们要加班了。没关系，我们这么多人一起干活的话，一会儿就做完了。嗯。怎么放？啊，好。放回
了？完了，我们这个箱子太坑人了。我看看，嗯，你小心点啊。嗯哼，真讨厌。佳佳，你慢点。只有傻子才会像舒菲干活那么认真。谁做的越快，就是帮别人越多，何必呢？嗯，也对。哎，这么多，什么时候能装完啊？都怪你们，没事嚼什么舌根，害得我跟你们一起受罚。哎，乔轩可没说这是处罚，你凭什么说是我们害的呀？这不是处罚，那是奖励啊！哎，哎，行了，别理他，快点弄。菲菲，帮我把那个拿过来。菲、哦、菲，你脸色怎么这么难看啊？我那个来了，肚子特别疼。哎呀，你们女人真麻烦。那你有没有带止疼药？刚才吃过了，一点用都没有，还是那么疼。那怎么办呀？你先坐下来休息一会儿。林飞，你怎么了？哎呀，他那个来了，肚子疼。哦，事情都干不完了，还真会赶时间呢。你能不能有点同情心啊？他肚子疼，他愿意的吗？嗯、菲菲，我送你回家休息吧。别呀、啊。还有那么多都没有干完呢，没事，有我呢。来，哎，淑菲，这儿还有这么多没有装完，他要是回去了，我们什么时候才能干完啊？你放心吧，我和林飞的你们留着，我一定会做完再走的。菲菲，我们走吧，有事我扛着。哎，什么东西嘛，一有事就装病。哎呦，你不要说了呀！那个淑菲不是说了吗？林飞的那一份，他也会帮他干完的。赶快做完回家了，快！我不管啊，我都做完了，我就走。行了，别聊了，赶紧装吧。行，把那两个拿过来。给。喂，师傅，你怎么还没有到啊？哎呀，你怎么这样啊？你不来也不跟我说一声。好、嗯，喂。嗯这会让我去哪儿叫车呀？怎么了？呃，兰导，兰导，你来的正好，你能不能帮我把菲菲带回家呀？他那个来了，肚子有点疼。淑菲，哎呀，这都什么时候了，有什么不好意思的呀？兰导，麻烦你了，我改天请你吃饭啊。那个，我回去还要换包装，估计要忙到半夜。菲菲交给你了啊，谢谢啊，我改天请你吃饭啊。拜拜。哎，你，拜拜。哎，搞什么？我现在急着见客户呢。你很痛吗？怎么了，蓝天？齐然，来的正好。那个林飞不太舒服。林飞，你没事吧？你看看，他痛的没法走路了。要不然你帮忙开车送他回家吧。我还约了客户呢。好，好，来，我送你回家。来，上车吧。交给我吧。小心，小心啊！拜托了。OK。不用了。我先走了。我可以自己回去的。没事，你先上车，我送你回去。谢谢啊，小心点
云飞他情况怎么样了？怎么突然送急诊了呢？他生理痛，我本来是要载他回家的，可是看到他疼得发抖，就带他过来了。医生帮他打过止痛针了，看情况好了很多。这么说，你等一会儿还要送他回去？所以我就让你先别过来了，大半夜跑过来又没什么事。就许你关心林飞，不许我关心。也是。你干嘛？我打个电话给淑菲，让她来医院里接人。不用了，我问过林飞了，他在帮李斯改商品包装，估计还要加班呢。可总不能把他一个人丢在医院里不管吧？要不然你先回去，我留在这里陪他。不然等他醒过来，看到你这么一个大男人，而且还是他的领导，你说他该有多不好意思啊？这有什么不好意思的？哎，对了。你明天一早不是还有节目吗？不如你赶紧回家去休息吧。好无聊啊，一个人看电视也没人聊天，好寂寞啊。那个，我回去还要换包装，估计要忙到半夜。啊，菲菲，交给你了啊。回家了没有啊？嗯，在哪里啊？帮我买个夜宵。哇，现在连我的短信都敢不回了啊！他不会还在公司吧？没搭上末班车吗？哎呀，现在这家伙连电话都敢不接，真的是，到底在干什么？淑菲，你怎么了？还活着？喂，淑菲，淑菲，快醒醒，别睡在这儿啊！啊！哎，真是的。喂，林飞，林飞在不在？快把他弄进去啊！哎，又不在家，这两个真是一个比一个麻烦。哎呀！喂，玉溪然。是我，啊，你后来没有把林飞送回家吗？什么？送医院了？竟然这么严重啊！啊，那好吧，啊，淑菲她刚回来，我会跟她说的，你放心吧。啊，好的。怎么还不行啊？你这女人到底什么毛病啊？只要睡着了，怎么都叫不醒的。我死活睡不着，你死活叫不醒。